আচ্ছা তো তাহলে তোমরা কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস সম্পর্কে একটু হলেও জানলা যে মূলত কি ছিল যে দুইটা একই রকম অ্যাটম নিব তারপরে সেই দুইটাকে কি সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ করব তারপরে দুইটার মাঝে নিউক্লিয়াসের দূরত্বকে দুই দিয়ে ভাগ দিব ঠিক আছে এই কন্ডিশনগুলো ছিল সমযোজী ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে তো সেকেন্ড যেই যেটা ছিল সেটা হলো তোমাদের ওই ভ্যান্ডার ওয়ালস ভ্যান্ডার ওয়ালস ভ্যান্ডার ওয়ালস রেডিয়াস ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে রেডিয়াসের সেকেন্ড টাইপ আচ্ছা তো তাহলে এটা বুঝতে হলে আমাদের ওই যে আগে বোঝা লাগবে ভ্যান্ডার ওয়ালস বলটা কী আসলে তো ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স বুঝতে হলে তোমাদের আচ্ছা তোমাদের কি একটু আইডিয়া আছে যে ধরো কি হলো যে ধরো এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের একটা মলিকিউল ঠিক আছে হাইড্রোজেনের একটা মলিকিউল দুইটা হাইড্রোজেন মিলে সমযোজী বন্ধন করছে সো এই পুরোটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের একটা মলিকিউল অনু আচ্ছা তো যখন তুমি কি করছো ধরো একটা পাত্রে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে কিছুটা একটা পাত্রে কিছু হাইড্রোজেন গ্যাস আছে তো সেই জায়গায় হাইড্রোজেনের মলিকিউলগুলো বা অণুগুলো আসলে কিভাবে থাকে এটা কি জানো এটা কিন্তু মানে কাছাকাছি থাকে এরকম মানে খুব বেশি দূরে দূরে থাকে না যদি এরা কি কঠিন অবস্থায় থাকতো যদি বরফে থাকতো সরি সরি বরফ না ভুল বলতেছি মানে হাইড্রোজেন গ্যাসটা যদি কঠিন অবস্থায় থাকতো তাহলে কি হতো যে এর একদম খুব বেশি কাছাকাছি থাকতো ঠিক আছে এই অণুগুলো পরস্পরের অনেক বেশি কাছাকাছি থাকতো এবং কাছাকাছি থেকে কাঁপতে থাকতো ঠিক আছে তো যখন কি হলো হাইড্রোজেন তরল হইলো তখন কি একটু দূরে চলে গেল অনুগুলো একটু দূরে থেকে পরস্পর কি মানে স্পন্দিত হইতে থাকলো যখন এরা কি হাইড্রোজেন একদম গ্যাস হয়ে গেল তখন কি হলো যে এরা আরও বেশি দূরে চলে গেল এবং দূর আরও একটু বেশি দূরে থেকে পরস্পর কি মানে স্পন্দ স্পন্দনরত অবস্থায় থাকলো তো আচ্ছা তো এখন দেখো যে ধরো এই জায়গায় অনেকগুলো এরকম হাইড্রোজেনের মলিকিউল আছে তো আমরা জাস্ট দুইটা মলিকিউল নিলাম তো কথা হলো যে এরা কেন পরস্পরের সঙ্গে এরকম কিছুটা হলো আবদ্ধ অবস্থায় আছে এটা এটা একটা কোশ্চিন যে এরা কেন পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় আছে প্রথমে কি কঠিনে একদম খুব বেশি আবদ্ধ ছিল তরলে কি আর একটু কম আবদ্ধ আবার হাইড্রো গ্যাসের ক্ষেত্রেও কি কিছুটা হলেও তো আবদ্ধ আছে তাই না গ্যাস তো একদম পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নাই তো কথা হলো যে কেন এরা আবদ্ধ আছে এই কোশ্চিনের অ্যান্সার হলো যে এদের মাঝে ওই ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স আছে ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স ঠিক আছে এদের মানে এরা যেই বল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে সেটাই হলো ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স তো কথা হলো যে বলটা কিভাবে তাহলে মানে উৎপত্তি হয় তো দেখো যে ধরো আচ্ছা এখানেই দেখাই ধরো কি যে আচ্ছা এটা তো নিউক্লিয়াস তাই না এটা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস এখানে কি আছে ইলেকট্রন আছে ধরে নাও যে আপাতত বড় মডেল অনুসারেই ধরে নাও সমস্যা নেই এখানে কি আছে ইলেকট্রন আছে আচ্ছা তো বলো তো এই ইলেকট্রনকে শুধুমাত্র কি এই নিউক্লিয়াসটাই টানতেছে নাকি এই নিউক্লিয়াসটাও টানতেছে এই নিউক্লিয়াসটাও এই নিউক্লিয়াসটাও কথা হলো যে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে প্রত্যেকটা অ্যাটমের নিউক্লিয়াসই কিন্তু আকর্ষণ করতেছে আচ্ছা ভালো কথা আবার বলো তো এই ইলেকট্রনের উপরে কি শুধু নিউক্লিয়াসদের আকর্ষণ বলেই আছে নাকি এই যে এই ইলেকট্রনগুলোর বিকর্ষণ বলও আছে কিছুটা আছে কিন্তু মানে দুইটা চার্জের উপর বল বা দুইটা চার্জের মধ্যকার বল কিন্তু শুধুমাত্র এবং তাদের চার্জের মান এবং তাদের দূরত্বের উপরে নির্ভর করে আর মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে যাই হোক ওটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না যাই হোক তো এই যে এই ইলেকট্রন বা যে কোনো ইলেকট্রনকে শুধুমাত্র এই নিউক্লিয়াসটাই আকর্ষণ করতেছে না বা যে কোনো একটা ইলেকট্রনই বিকর্ষণ করতেছে না যতগুলো ইলেকট্রন আছে সবগুলো বিকর্ষণ করতেছে যতগুলো নিউক্লিয়াস আছে ততগুলোই নিউক্লিয়াসই কি আকর্ষণ করতেছে তো এই যে আকর্ষণ বিকর্ষণের কারণেই আসলে এই যে এই দুইটা অণু পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা হলে আবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং এই জায়গায় এই দুইটা অনু পরস্পর এরকম ভাইব্রেট করতে থাকে ঠিক আছে দূরে সরে যায় আবার কাছে আসে আবার দূরে সরে যায় কাছে আসে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটাই হলো কি ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্সের কারণে হয় মানে এই বলটাকে বলা হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স ওকে তাহলে একটু মনে রাখো যে এটা কিন্তু কোনো বন্ড না মানে ভ্যান্ডার ওয়ালস বল মানে এই যে ভ্যান্ডার ওয়ালস ভ্যান্ডার ওয়ালস যে ফোর্স এটা আসলে শুধুমাত্র একটা ফোর্স এটা কোনো মানে বন্ড না ঠিক আছে এটা শুধুমাত্র একটা ফোর্সের জন্য হয় এটা এটা কোনো বন্ড না ঠিক আছে এটা একটা ফোর্স জাস্ট আচ্ছা তো এখন কথা হলো যে এই যে দুইটা অ্যাটম সরি দুইটা মলিকিউ যখন ভ্যান্ডার ওয়ালস বলে আবদ্ধ আছে তখন আমি এখানে ভ্যান্ডার ওয়ালস রেডিয়াস কীভাবে মাপব এই যে এরা যখন কম্পনরত অবস্থায় থাকবে এমন একটা সময় আসবে না এরা সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসছে অবশ্যই আসবে আবার এমন একটা সময় আসবে যখন এটা সবচেয়ে দূরে দূরে অবস্থায় আসে তো এই যে ভ্যান্ডার ওয়ালস রেডিয়াসটা তখনই মাপা হয় যখন এটা সর্বোচ্চ কাছে আসে এবং তখন এই যে এই যে দুইটা যে অ্যাটমের নিউক্লিয়াস এই দুইটা অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের মাঝের দূরত্ব মাপা হয় সেটাকে আমি যদি ডি এইচ এইচ নাম দিই তাহলে আর ভ্যান্ডার ওয়ালস আচ্ছা ভ্যান আপাতত লিখি ডি এইচ এইচ ডিভাইডেড
এই দুইটার মাঝের দূরত্ব মাপতাম সেটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ দিতাম তাহলে কিন্তু আমি আর কোভ্যালেন্ট পাইতাম সেটা কি বুঝতে পারছো হ্যাঁ সেটা তো এর আগে দেখাইছি আমি তাহলে আর কোভ্যালেন্ট পাইতাম বা সমযোজী ব্যাসার্ধ পাইতাম হাইড্রোজেনের বাট এই দুইটার দূরত্ব যদি মাপি সেটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমি কি পাচ্ছি হাইড্রোজেনের ওই ভ্যান্ডার বলস ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তো ধরো এইবার ধরো এ বি টাইপের একটা অণু ঠিক আছে মানে এমন একটা অণু যেখানে দুইটা অ্যাটম একটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি এই দুইটা ওই তোমার সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে বি ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন ধরো তোমাকে বললো যে তুমি একটা কাজ করো তুমি কি করো বি এর ভ্যান্ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ এবং এ এর ভ্যান্ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ বের করে দাও তো তখন আসলে কি কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লিকেবল সেটা হলো যে এই যে একটা পাত্রে যখন এ বি আসে বা এ বি মলিকিউল যেটা সেটা আছে সেখানে দেখবো এই যে অনেকগুলো আছে তাই না একটা কি থাকবে না অনেকগুলো থাকবে ঠিক আছে অনেকগুলো এরকম এ বি থাকবে এবং অনেকগুলো থাকবে এমনভাবে থাকবে যে ধরো মানে এরা পরস্পর পুরো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মানে পুরো ইররেগুলার অবস্থায় যে এটা এ বি ঠিক এখানে আবার এ বি থাকতে পারে অথবা এটা কি মানে বি এ থাকতে পারে এই জায়গায় বি এ না আসলে এ বি মলিকিউলটাই কি মানে উল্টাভাবে থাকতে পারে মানে বিভিন্নভাবে থাকতে পারে তো এভাবে থাকবেই যে দুইটা বি পাশাপাশি এমন একটা মানে যে এরকম দুইটা মলিকিউল পাশাপাশি পাওয়া যাবেই যেখানে দুইটা বি অ্যাটম পাশাপাশি অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো তখন তুমি কি করবা যে এই যে এই দুইটার মাঝের যেই বন্ড ডিস্টেন্স সেটাকে যদি ডি এ বি বলো তাহলে সেটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ দাও তাহলে তুমি কি পাবা সরি সরি ডি এ বি না ডি বি বি এই যে একটা বি আর একটা বি দুইটার মাঝের মধ্যবর্তী দূরত্ব ঠিক আছে সেটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ দাও তাহলে তুমি পেয়ে গেলাম আর বি বাট এই আর বিটা কিন্তু এটাকে আর বি বলা ঠিক না এটাকে আর বি ভ্যান্ডার ওয়ালস বলা উচিত ঠিক আছে আচ্ছা তো আবার এরকম কোনো মলিকিউলও থাকতে পারে এর পাশে যেটা কি না কি মানে এক পাশে কি আছে এ আছে আরেক পাশে আছে কি বি ঠিক আছে তখন কি করবা যে এই যে এই দুইটা এ এই যে পাশাপাশি থাকা যে দুইটা এ এ অ্যাটম এই দুইটার মধ্যবর্তী কি দূরত্ব মাপবা যেটা কি কী বলে যে তোমার বন্ড ডিস্টেন্স সেই বন্ড ডিস্টেন্সকে কি করবা দুই দিয়ে ভাগ দিবা তাহলে তুমি কি পেয়ে যাবা যে আর এ ভ্যান্ডার ওয়ালস ঠিক আছে এ অ্যাটমের ভ্যান্ডার ওয়ালস ব্যাসার্থ ওকে আচ্ছা তো এইভাবে মূলত ভ্যান্ডার ওয়ালস রেডিয়াসটা মাপা হয় যে মূলত কি করা হয় যে মলিকিউল যখন গঠিত হয় যখন একটা মানে নিউট্রাল মলিকিউল যখন একটা অ্যাটমের বা দুইটা অ্যাটমের যেটাই বলো যখন নিউট্রাল মলিকিউলগুলো পাশাপাশি থাকে তখন ওই অ্যাটমের দুইটা অ্যাটমের মাঝের দুইটা অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের মাঝের দূরত্বকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে ভ্যান্ডারওয়ালস ব্যাসার্ধ মাপা হয় ওকে আচ্ছা তো ভ্যান্ডারওয়ালস রেডিয়াসের একটা ভালো ইউজ হচ্ছে তোমাদের ওই ইনার্ট গ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঠিক আছে যেমন ধরো কি হিলিয়াম আচ্ছা নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো কি মানে অন্য কোনো গ্যাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না এদের অ্যাটমগুলো বা মলিকিউলগুলো একদম মুক্ত অবস্থায় মানে কারোর সাথে বিক্রিয়া না করে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় আচ্ছা তো ধরো একটা পাত্রের মধ্যে এরকম কি হিলিয়ামের হিলিয়াম গ্যাস আছে তার মানে হিলিয়াম গ্যাসের কিছু অ্যাটমও ওখানে থাকবে মানে হিলিয়াম গ্যাসের কিছু অ্যাটম পাশাপাশি এরকম সজ্জিত থাকবে তো তখন আমি হিলিয়ামের আচ্ছা আগে আমাকে একটা কথা বলো তো তুমি কি কোনো দিন হিলিয়ামের কোভ্যালেন্ট ব্যাসার্ধ মাপতে পারবা মানে সমযোজী ব্যাসার্ধ মাপতে পারবা এটি কি কখনো সম্ভব যে দুইটা হিলিয়াম কি হয়েছে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এটা কোনো দিন পসিবল না কখনো পসিবল না কারণ হিলিয়াম হচ্ছে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস এটা কখনোই কোনো বন্ডে আবদ্ধ হয় না ঠিক আছে তো এই জন্যই হিলিয়াম বা এরকম যতগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আসলে ওই ভ্যান্ডারওয়ালস রেডিয়াসটা মাপা হয় কারণ এদের কোভ্যালেন্ট বন্ড কখনো মাপা যায় না ওকে এই যে যখন এরকম দুই একটা পাত্রের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস থাকে তখন এই যে দুইটা হিলিয়াম অ্যাটমের মাঝের দূরত্ব মাপা হয় তারপর সেটাকে কি দুই দিয়ে ভাগ করা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে হিলিয়ামের ভ্যান্ডারওয়ালস ব্যাসার্ধ হিলিয়াম থেকে হিলিয়াম এই কার্যকরী সরি কি বলে বন ডিস্টেন্সটা মাপা হয় সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ দেওয়া হয় আচ্ছা তো এরকম ইনার্ট গ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে তাহলে কি করা হয় ভ্যান্ডারওয়ালস রেডিয়াস মাপা হয় আচ্ছা তোমাদের কাছে এবার একটা কোয়েশ্চেন সেটা হলো যে বলো তো ভ্যা কোন রেডিয়াসটা বড় হবে মানে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস বড় হবে নাকি ভ্যান্ডারওয়ালস রেডিয়াস বড় হবে আচ্ছা তো চলো আমরা অ্যান্সারটা খুঁজি অ্যান্সার কিভাবে যে ধরো এই যে দুইটা হাইড্রোজেন যখন এরকম কোভ্যালেন্ট বন্ডে আবদ্ধ হইল তখন কিন্তু তাদের এই যে মাঝে কিন্তু ওভারল্যাপ হয়েছিল মানে দুইটা নিউক্লিয়াস কিছুটা হলেও কাছাকাছি ছিল বাট যখন আরেকটা এরকম অ্যাটম সরি আরেকটা মলিকিউল ছিল হাইড্রোজেনের এবং যখন তুমি ভ্যান্ডারওয়ালস ব্যাসার্ধ
বা সমযোজী ব্যাসার্ধ সব সময় ছোট হয় ভ্যান্ডারবলস ব্যাসার্ধের চেয়ে ঠিক আছে সমযোজী ব্যাসার্ধটা সব সময় ভ্যান্ডারবলস ব্যাসার্ধের চেয়ে ছোট হয় ওকে এটা একটু মাথায় রেখো আচ্ছা কিন্তু কথা হলো এক্সেপশন কিন্তু আছে ওকে মানে সব সময় যে কোভ্যালেন ব্যাসার্ধ যেটা মানে সরি কোভ্যালেন রেডিয়াস এটা যে ভ্যান্ডারবলস রেডিয়াসের চেয়ে ছোট হবে এমন না এটা কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে তোমাদের বলবো আচ্ছা তোমাদের থার্ড যেই রেডিয়াস নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে তোমার ওই কি বলে মেটালিক রেডিয়াস ঠিক আছে মেটালিক রেডিয়াস মানে হচ্ছে কি ধাতব ব্যাসার্ধ আচ্ছা মেটালিক রেডিয়াস আচ্ছা মেটালিক রেডিয়াস কি আচ্ছা এটা বোঝার জন্য তোমাদের একটু ধাতব বন্ধন নিয়ে আইডিয়া থাকা লাগবে ধরো ধাতব বন্ধন ব্যাপারটা বুঝতে গেলে যে ধরো কি একটা তামার পাত আছে ঠিক আছে একটা তামার পাত ধরো এটা হচ্ছে একটি কি ধরো একটা তামার পাত নিলাম আমি আচ্ছা সেই তামার পাতের মধ্যে মূলত কি হয় যে তামার অনেকগুলো অ্যাটম ঠিক আছে তামার অনেকগুলো অ্যাটম কপারের অনেকগুলো অ্যাটম পরস্পর এরকম কি কাছাকাছি থাকে ঠিক আছে কাছাকাছি থাকে আচ্ছা এরকম আচ্ছা এটা কি মানে টু ডি নাকি থ্রি ডি অবশ্যই থ্রি ডি কারণ হলো এটা কি একটা পাত বলছি যেহেতু তাহলে সেখানে মানে শুধুমাত্র টু ডি থাকবে না এর উপরেও আরও কিছু অ্যাটম এরকম সজ্জিত থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন ধাতু বন্ধন ধাতু মানেই কিন্তু সেটা একটা আমি বলছিলাম ধাতু মানেই হচ্ছে ইলেকট্রনের কারখানা ঠিক আছে মানে ধাতু মাত্রই সেখানে কি থাকবে প্রচুর ফ্রি ইলেকট্রন থাকবে ঠিক আছে প্রচুর ফ্রি ইলেকট্রন বা মুক্ত ইলেকট্রন থাকবে ধাতু মাত্রই সেখানে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন থাকবে মুক্ত ইলেকট্রন মানে কি যে এমন ইলেকট্রন যেটা কিনা লাস্ট সেল থেকে বের হয়ে আসে লাস্ট সেল থেকে বের হয়ে আসে আচ্ছা লাস্ট সেল থেকে বের হয়ে কই যায় যে ধরো আমি এখানে জাস্ট একটা অ্যাটম আঁকলাম ধরো এটা হচ্ছে কপারের একটা অ্যাটম ধরে নাও তো ধরো যে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন কি বের হয়ে আসে তো এটা এই ইলেকট্রনটা মানে ফ্রি বলতে আসলে এটি কি যে এই অ্যাটমের যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে এটা নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে এই এই একটা ইলেকট্রন বা কপারের ক্ষেত্রে সেটা আসলে দুইটা হয় যাই হোক তো আপাতত একটা দিয়ে বোঝো এই এই ইলেকট্রনটা এখানেও থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে আবার এখানেও থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে কারণ এটি কি নিউক্লিয়াস থেকে ফ্রি আচ্ছা এর পাশে তো আর একটা অ্যাটম আছে তাই না তো সেটারও কি এরকম ইলেকট্রন এখান থেকে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে বা এখানে থাকতে পারে এখানে পারে তো দেখো তো একটা ইলেকট্রন যেটা এখানে আসছে সেটা কি শুধুমাত্র এই নিউক্লিয়াসকে আকর্ষণ করতেছে নাকি এই নিউক্লিয়াসকেও করবে এই নিউক্লিয়াস কেউ করবে আচ্ছা তো ধরো এরকম নিচে তো আরও অ্যাটম আছে এরকম প্রচুর অ্যাটম আছে তাই না প্রচুর এরকম অ্যাটম আছে প্রত্যেকটা থেকে যদি এরকম ইলেকট্রন ফ্রি হয়ে আসে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন দেখো তো অনেকগুলো নিউক্লিয়াসকে আকর্ষণ করবে না অনেকগুলো নিউক্লিয়াসকে আকর্ষণ করবে প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসকেই যতগুলো আছে প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসকে আকর্ষণ করবে ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে এটা কি হচ্ছে যে আসলে ব্যাপারটা হলো এই জায়গায় প্রত্যেকটা আকর্ষণে মানে মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর আকর্ষণে এই যে অ্যাটমের যে নিউক্লিয়াসগুলো বা অ্যাটমগুলো এগুলো একসঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে ঠিক আছে আমি কি ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি যে এই যে ইলেকট্রনগুলোর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণের কারণে এই সবগুলো অ্যাটম পরস্পরের সঙ্গে একদম জ্যামড অবস্থায় থাকে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে ওকে এটাই হচ্ছে ধাতব বন্ধন সো ধাতব বন্ধন উৎপত্তি হওয়ার কারণ কি শুধুমাত্র ফ্রি ইলেকট্রন ঠিক আছে আচ্ছা তো তা এটাকে তোমরা আসলে হচ্ছে ওই একটা ইলেকট্রন স্রোতের মতো ভাবতে পারো যে এটা যদি হয় একটা কপারের পাত বা এটা যদি একটা কপার টিউব হয় এর মাঝে কি মানে প্রচুর এরকম মুক্ত ইলেকট্রন থাকবে যেগুলো কি না মানে অ্যাটমকে কি করবে যে অ্যাটমগুলোকে আবদ্ধ অবস্থায় থাকবে এটাকে একটা মানে গ্লুর মতো ভাবতে পারো আঠা ঠিক আছে এরকম আঠার মতো ভাবতে পারো যেগুলো কি করবে ওই প্রত্যেকটা অ্যাটমকে প্রত্যেকটা অ্যাটমকে একদম পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা আবার এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু ফ্রি যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবে ধাতুর মধ্যে আচ্ছা তো এখন তাহলে বলো যে এখান থেকে ধাতব ব্যাসার্ধ কীভাবে মাপা হয় দেখো যে এই যে ধরো যে দুইটা যে এখন এই অবস্থায় আবদ্ধ থাকা অবস্থায় আবদ্ধ থাকা অবস্থায় মানে অ্যাটমগুলো আবদ্ধ থাকা অবস্থায় এই দুইটা নিউক্লিয়াসের মাঝে যে দূরত্ব এটাকে যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব হলো মেটালিক রেডিয়াস বা ধাতব ব্যাসার্ধ তো এখন তোমাদের কাছে কোশ্চেন যে বলো তো এই যে আমরা যে তিনটা রেডিয়াস পড়লাম এই তিনটা রেডিয়াসের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো কোনটা তারপরে বড় কোনটা তারপরে বড় কোনটা তো আমরা যখন মেটাল কি বলে তোমার মেটালিক রেডিয়াস পড়লাম তখন কিন্তু অ্যাটমগুলো মোটামুটি এইভাবে ছিল এটা কিন্তু ধাতব বন্ধনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কখনোই ওভারল্যাপ করে না মনে রাখবো এটা কিন্তু ওভারল্যাপ করে না এটা জাস্ট পরস্পরের সঙ্গে একটু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে ইলেকট্রনগুলোর কারণে ফ্রি ইলেকট্রনগুলোর কারণে ঠিক আছে পাশাপাশি থাকে জাস্ট আচ্ছা তো এটা ছিল মেটালিক বন মেটালিক রেডিয়াসের ক্ষেত্রে আচ্ছা
আবার এদের মাঝের গ্যাপ এদের মাঝের গ্যাপ এটা দেখে বলো তো কোন গ্যাপটা সবচাইতে কম দেখে বোঝা যাচ্ছে এই গ্যাপটা সবচাইতে কম তারপরে এটা আর এটা সবচাইতে বেশি আচ্ছা এটা ছিল ভ্যান্ডার বলস রেডিয়াসের ক্ষেত্রে আচ্ছা এটা ছিল হলো তোমার কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসের ক্ষেত্রে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসের ক্ষেত্রে আর এটা ছিল তোমার মেটালিক রেডিয়াসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আচ্ছা তিনটার মাঝের মূলত পার্থক্যটা বোঝা যাচ্ছে একদম কিন্তু ক্লিয়ার তাহলে বলো যে কোন কোন ব্যাসার্ধটা সবচাইতে ছোট সবচেয়ে ছোট হচ্ছে আর কোভ্যালেন্ট আর কোভ্যালেন্ট সবচাইতে ছোট তারপরে হচ্ছে আর মেটালিক মানে মেটালিক ব্যাসার্ধ বা ধাতব ব্যাসার্ধ আর সবচাইতে বড় হচ্ছে আর ভ্যান্ডার ওয়ালস ভ্যান্ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমাদের বইয়ে কিন্তু জাস্ট দুইটা ব্যাসার্ধের নাম বলছে দুইটা ব্যাসার্ধের নাম বলছে কি কি জাস্ট এই যে কোভ্যালেন্টের কথা বলছে আর মেটালিকের কথা বলছে ওখানে ভ্যান্ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধের কথা ওইভাবে লেখা নাই কোনো কোনো বই লেখা নেই আর কি যাই হোক তো আসলে কিন্তু ব্যাসার্ধ মূলত চারভাবে মাপা হয় তোমাদের আরেকটা ব্যাসার্ধ পড়াবো সেটা হলো আয়নিক ব্যাসার্ধ ওকে আচ্ছা তো এই তিনটার মূলত পার্থক্য বোঝা গেল আচ্ছা তোমাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে এই যে ধাতব মানে একটা পাতে যে এই অ্যাটমগুলো পরস্পরের সঙ্গে এইভাবে ধাতব বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তখন এইটাকে আসলে ল্যাটিস বলে ক্রিস্টাল ল্যাটিস বা শুধু ল্যাটিস বলে ঠিক আছে আচ্ছা এটার নামই হচ্ছে সেই ক্রিস্টাল ল্যাটিস আচ্ছা ক্রিস্টাল কখন বলে যে যদি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মিত কোনো শেপ থাকে যদি এই অ্যাটমগুলো এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে যেটা একটা রেগুলার শেপ তৈরি করে একটা জ্যামিতিক শেপ তৈরি করে তখন সেটাকে বলে ক্রিস্টাল ল্যাটিস ঠিক আছে আর না হলে যদি অনিয়মিতভাবে থাকে তাহলে শুধুমাত্র ল্যাটিস বলে বা ক্রিস্টাল ল্যাটিসও বলে অনেক সময় বাট ক্রিস্টাল ব্যাপারটা ওখান থেকে আসছে যে কোনো জ্যামিতিক শেপ হওয়া লাগবে আচ্ছা তো এগুলো তোমাদের আরও ভালো করে বুঝবা যখন ওই কঠিন পদার্থের নিয়মাবলী বা এগুলো নিয়ে যখন পড়বা তখন অনেক ভালো করে বুঝবা ঠিক আছে তো জাস্ট আপাতত এটা মনে রাখো যে ওই ধাতুতে যে ল্যাটিস থাকে সেই ল্যাটিসের মধ্যেই আসলে ইলেকট্রনগুলো ঘোরাফেরা করে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো আসলে ল্যাটিসের মধ্যে স্রোতের মতো ফেসে বেড়ায় ঠিক আছে আচ্ছা তো তোমাদের এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে ভাই অ্যাটমিক রেডিয়াস এইটা যেহেতু একটা পিরিয়ডিক প্রপার্টি তাহলে এটা অবশ্যই ওই মানে গ্রুপ ওয়াইজ বা পিরিয়ড ওয়াইজ এটা কি ভ্যারি করবে আচ্ছা তো দেখো যে দুইভাবে ভ্যারি করতে পারে সেটা হলো কি একই পর্যায়ে একই পর্যায়ে একই পর্যায়ে যেভাবে ভ্যারি করে সেটা মূলত কীভাবে মাপা হয় বা কীভাবে মেজার করা হয় সেটা হলো লেফট টু রাইট আচ্ছা তো লেফট টু রাইট অ্যাটমিক রেডিয়াস কীভাবে ভ্যারি করে যে এটা কিন্তু খুব ইজি ধরো আমরা একটা পর্যায় নিয়ে কাজ করি ধরো ধরো কোনটা নিয়ে করব ধরো দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে কাজ করি লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন ঠিক আছে আচ্ছা নিও না পাতা তো লিখলাম না তো ধরো এই যে লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত তিন তাই না যে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আচ্ছা আপাতত আমরা এইভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস লিখি যে টু কমা ওয়ান এটা হচ্ছে টু কমা টু টু কমা থ্রি টু কমা ফোর এটা হচ্ছে টু কমা কত ফাইভ টু কমা সিক্স টু কমা সেভেন আচ্ছা তো বলো তো এদের যখন আমরা একটা ডায়াগ্রাম আঁকবো তোমরা নাইন টেনে মনে হয় ডায়াগ্রাম আঁকছো আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলি তার আগে এই যে জেটকে যেন কি বলে জেট হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা তাই না এগুলো তোমরা জানো সব জেট হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা আচ্ছা এবার একটু দেখো তো যে এই যে একটা অ্যাটম একটা অ্যাটমের পারমাণবিক সংখ্যা যত বাড়ে মানে পারমাণবিক সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পায় তত বেশি একটা নিউক্লিয়াসের চার্জও বৃদ্ধি পায় কারণ কি একটা নিউক্লিয়াসে কী কী আছে একটা নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন আর নিউট্রন নিউট্রনের তো কোনো চার্জ নাই চার্জ আছে শুধুমাত্র প্রোটনের সো প্রোটন সংখ্যা যত বেশি বাড়ে বা পারমাণবিক সংখ্যা যত বাড়ে একটা অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়ার চার্জ তত বেশি বাড়ে ঠিক আছে সো আমি এটা ওই জেডের মান যেটা জেডের মান যত বাড়ে বা পারমাণবিক সংখ্যা যত বাড়ে আমি বলতেই পারি যে নিউক্লিয়ার চার্জও তত বাড়ে ঠিক আছে জেডের মান যত বাড়ে নিউক্লিয়ার চার্জও তত বাড়ে আচ্ছা তো দেখো এই যে এটার যদি আমি একটু ডায়াগ্রাম আঁকি যে ফার্স্টে কি আচ্ছা বলো তো এটা কয়টা সেল নিয়ে থাকবে দুইটা এটা দুইটা সেল নিয়ে থাকবে তাই না এটা দুইটা সেল নিয়ে থাকবে এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানে একটা আচ্ছা এটা কয়টা সেল নিয়ে থাকবে এটাও দুইটা সেল নিয়ে থাকবে এটা এটাও কিন্তু দুইটা সেল নিয়ে থাকবে তাই না প্রত্যেকটাই দেখো দুইটা সেল নিয়ে থাকবে আচ্ছা তার মানে একই পর্যায়ে যে সেল নাম্বার এটা কিন্তু ভ্যারি করে না একই পর্যায়ে সেল নাম্বার কিন্তু একই থাকে আচ্ছা কিন্তু দেখো প্রোটন সংখ্যা কি চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে দেখো তিনটা প্রোটন আছে ঠিক আছে এখানে তিনটা প্রোটন আছে তিনটা প্রোটন মিলে ইলেকট্রনকে টানতেছে একদম বাইরের সেলের যে ইলেকট্রন সেটাকে টানতেছে আবার দেখো এখানে চারটা প্রোটন আছে সেটা বাইরের সেলের ইলেকট্রনকে টানতেছে এখানে কয়টা পাঁচটা আর এখানে কয়টা
फले कि एटम रेडियस ती कि छोटो हो जाए एटम टी एक चेपे जाए तर मैं बाम डान दिखे जो जावा जा त्यकरी निर चार्ज बाढ़ते निर चार्ज बाढ़ते एटमिक रेडियस आस्ते आस्ते कमे जा क्लियर ये क्योंकि खूब इजी बेपार तुम्हारा जा सबा जो निर चार्ज बाम डान दिखे बाढ़े एवं एटम रेडियस बाम डान दिखे आस्ते आस्ते कमे जाए अच्छा एटारो क्योंकि एक्सेपन आसे बोल पर अच्छा तो हलो एक ही पर्याय बाम डने निर चार्ज निर चार्ज क्यों है बाढ़े आस्ते आस्ते एटमिक रेडियस आस्ते आस्ते कमे ठीक है अच्छा ये क्योंकि बेसिक एक आइडिया अच्छा एन कथा हे एक ही ग्रुपे कि है एक ही ग्रुपे यू खूब इजी तुम्हारा सबा जो धरो एक ग्रुप लिखल को धरो प्रथम ग्रुपटाई लिखल हाइड्रोजें फार्स्टे हाइड्रोजें लिथियम सोडियम पटाशियम आ लिखल ना अच्छा तो देखो जो प्रथम ग्रुपटाई लिखल तो हाइड्रोजें परमाणु संख्या कत धर एक हे तीन एट हे एगारो एट उन्नीस तईन अच्छा तो देखो जो एक प्रत्येकटार जो हाइड्रोजे क्षेत्र में कि जस्ट एक सेल एक सेले एक इलेक्ट्रन थे बाट लिथियम क्षेत्र देखो दुईट सेल तईन लिथियम क्योंकि दुईट सेल अच्छा सोडियम क्षेत्र जो सोडियम क्षेत्र की हे दुई आठ एक तईना तर मैं तीनटे सेल लागे एखे सोडियम डायग्रामे देखो तीनटे सेल आर पटाशियम देखो और एक सेल नंबर बेड़े गे ठीक है सो ए रखम एक ही ग्रुपे जो ऊपर के नीचे दिखे जावा जा तो तो की हे एक सेल जुक्त हो जाए अतरिक्त यह एटमिक रेडियस ऊपर के नीचे दिखे आस्ते आस्ते बाढ़ते ठीक है तो हमें कि बोलो जो एक ही ग्रुपे ऊपर के नीचे दिखे ऊपर के नीचे दिखे कि है तुम्हार नम्बर अफ सेल नम्बर अफ सेल बाढ़े नम्बर अफ सेल बृद्धि पाए यह कि है एटमिक रेडियस बेड़े जाए अच्छा बुझल अच्छा तो यार देखो व्यतिक्रम तो व्यतिक्रम तो कि धरो एकदम एक नंग पर क्षेत्र ही देखी एक नंग पर क्यी आ जस्ट हाइड्रोजें और हिलियम तईना यह हाइड्रोजें आसे और एकदम वो पास लास्टे हिलियम आसे हाइड्रोजें परमाणु संख्या हे एक हिलियम दुई जो तो एक्सपेक्टेशन कि चाची मैं बाकी मन करी हमें थियोरि थे जे जेहेतु हिलियम एक डान दिखे मैं हाइड्रोजें एकदम बाम दिखे तो हमें अवश्य क्यों है जो हाइड्रोजें रेडियस रेडियस अफ हाइड्रोजें हवा उचित ग्रेटर दें रेडियस अफ हिलियम यवा उचित तईना क्योंकि आसले तो है ना आसले कि है जो हिलियम रेडियसटाई हाइड्रोजें रेडियस चे बड़ो है ठीक है आसल हिलियम रेडियसटाई हाइड्रोजें रेडियस चे बड़ो है क्या है तो यार कारण क्योंकि खूब इजी जी अच्छा तुम्हारे एक धारणा करतेस क्यों है ये क्योंकि तो किसुखण आगे बी हिलियम हे एक निष्क्रिय गैस हिलियम हे एक निष्क्रिय गैस सेटार क्षेत्र में कि मापा है और भैंडार वल्स मापा है ठीक है हिलियम निष्क्रिय गैस यटार क्षेत्र में भैंडार वल्स व्यसार्ध मापा है सेटाई हे हिलियम व्यसार्ध बाट हाइड्रोजें जो आसल व्यसार्ध से हलो कि आर्कोभालेंट ठीक है हाइड्रोजें आसल व्यसार्ध हे आर्कोभालेंट यज भैंडार वल्स व्यसार्ध कैलेंटर चे छोटो होते भैंडार वल्स व्यसार्ध अवश्य बड़ो यह हिलियम व्यसार्ध हाइड्रोजें चे बड़ो ठीक है अच्छा दुई नंग पर्यायर क्षेत्र व्यतिक्रम आसे यही ठीक एक ही व्यतिक्रम कि व्यतिक्रम जे अच्छा धर दुई नंग पर्या लिखे ही फिली लिथियम बेरिलियम बोरण कार्बन फ्लोरिन नियम तईना अच्छा तो देखो प्रत्येकटार क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन कि थियोरि अनुजाई लिथियम बेरिलियम बोरण यगल क्षेत्र मैं जो व्यसार्ध मापी तो लिथियम व्यसार्ध आस सब चाहते बड़ो तपर बेरिलियम थक बोरण थक कार्बन नाइट्रोजें अक्सिजें फ्लोरिन यकम थक बाट ये है ना क्यों देखो नियन क्योंकि एक नोबल गैस निष्क्रिय गैस ठीक है तो नोबल गैसर क्षेत्र में कि है जो भैंडार वल्स व्यसार्ध मापी ये व्यसार्धट अनेक अनेक बेड़े जाए यह क्षेत्र में सरियल है यकम सब फार्ष्टे थे हे नियन ठीक है सब सब चे व्यसार्ध बेसि है नियने तर आस्ते आस्ते जो क्रम से ठीक थे ओके अच्छा तीन नंग पर्यायर क्षेत्र एक ही व्यतिक्रम ठीक है वहीजे जस्ट निष्क्रिय गैसर जो अच्छा और गुण देखो ये जैगे प्रत्येक की एक्सपेक्टेशन जटार व्यसार्ध सब चे बी और आस्ते आस्ते व्यसार्ध क्य थक कमते थक आर्गुनर क्षेत्र में आर्गुन जेहतु एक निष्क्रिय गैस ये कि है आर्गुनर जेहतु भैंडार वल्स व्यसार्ध मापा है यह आर्गुनर व्यसार्धटा सब चाहते बड़ो है यह पर्यायर क्षेत्र में ठीक है एगो क्या एक ही पर्यायी वो व्यसार्ध ह्रास क्रम देखा ठीक है अच्छा यार तुम्हारे एक भलो बेस व्यतिक्रम देखो से हलो डि ब्लक मौलर क्षेत्र ठीक है डि ब्लक मौलर क्षेत्र तो डि ब्लक मौलर क्षेत्र में क्यों व्यतिक्रम जे देखो आप धरो चार नंग पर जो डि ब्लक मौलगुलो तुम्हारे एगो लिखे दीसल जगह धरो एक लिखी हमें ठीक है
कोबाल्ट निकल कपार जिंक ठीक है ये कटा हे डिब्लक मौल अच्छा तो यो परमाणविक संख्या कत ये हे टोटी वन टोटी टू टोटी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन टोटी एट टोटी नाइन ये हम थार्टी अच्छा तो योर क्षेत्र में अच्छा एगुलर इलेक्ट्रन बन्यास क्योंकि खूब मजा कर शिखे दीम तुम्हारे इटार इलेक्ट्रन बन्यास कि इटार इलेक्ट्रन बन्यास थ्री डी वन फोर एस टू तईना यजे एक जाए जाए तईना मन आज तुम्हारे ठीक है थ्री डी वन फोर एस टू क्यों अच्छा एत बड़ो लेखार दरकार नहीं धरो आप जस्ट डी दिए लिखी जो हे डी वन थ्री डी वन ठीक है एट हे थ्री डी टू ये थ्री डी थ्री एट थ्री डी फोर तईना ना क्यों थ्री डी फोर की है कौ मन आ थ्री डी फोर क्योंकि कौन है ना फोर एस के इलेक्ट्रन एखे चले आसे ये थ्री डी फाइव हो जाए और यहाँ तो अवश्य थ्री डी फाइव अच्छा जो थ्री डी फाइव सरि थ्री डी फोर थ्री डी नाइन एगो क्यों है ना तुम्हारा जान सब ये थ्री डी सिक्स है सेवेन एट थ्री डी एट थ्री डी एट तर थ्री डी नाइन तो पसिबल ना ये कि थ्री डी टेन है एट तो थ्री डी टेन अवश्य अच्छा तो देखो हमारे दे एक्सपेक्टेशन की हमारे एक्सपेक्टेशन हे कि हलो बाम डान दिखे कि है जेडे मान बाढ़ते थे निक्लियार चार्ज जो कार्यकरी निक्लियार चार्ज से बाढ़ते थे यही कि जो डान दिखे जावा जाए तटोमिक रेडियस छोटो होते थक तईना एटोमिक रेडियस तोटो होते थक ये एक्सपेक्टेशन अच्छा बाट आसले है ना आसले कि है जे फार्ष्टे जे तीन प्रथम जो तीन ये तीनटार क्षेत्र एटोमिक रेडियस जेडे मान अनुसारे मैं जेडे मान जो बाढ़ते फार्ष्टे तीनटार क्षेत्र एटोमिक रेडियस आस्ते आस्ते कमे कमे एरपर चारटार क्षेत्र एटोमिक रेडियस मोटामुटी कन्सटैंट थे मोटामुटी कन्सटैंट अच्छा और एरपर तीनटार क्षेत्र आर एटोमिक रेडियस आस्ते आस्ते बेड़े जाए बाम डान दिखे आस्ते आस्ते एटोमिक रेडियस बेड़े जाए ठीक है अच्छा तो ए कोश्चिन खूब इजी एक कोश्चिन जो कैन है तो चलो आप बुझी एट कैन है अच्छा तो चलो आप इलेक्ट्रन बन्यासा इन्हें देखे फिली देखो तो अच्छा तरह एक नहीं जो आसले वो कैमिस्ट्री से सब किस ही आगे एक्सपेरिमेंट कर बेर है तर जो व्यतिक्रम देखा है तरह नियम देवा है तईना ये क्योंकि हमें बार बार ही सब समय बी तो एक क्षेत्र आसल बेपार तई हो ठीक है तो अच्छा तो नियम का कि देवा हलो देखो एक्सेपनर जो नियम का कि देवा हलो जो देखो आप धरो यटार इलेक्ट्रन बन्यास एक देखी अच्छा तो देखो जे थ्री डी वन थ्री डी टू थ्री डी थ्री ए क्षेत्र क्यों हे फार्ष्टे जे डी डी मैं डी अरबिटाले सरि डी सबसेले एखे कि तीनटे इलेक्ट्रन ढुक से तईना फार्ष्ट एक्टर ढुक से तपर टाइटानियम क्षेत्र दुईटा एखे तीनटा अच्छा बाट एक क्षेत्र में कि हलो देखो तो क्षेत्र में यद क्षेत्र जो सबसेल टाकान हलो जे एकदम कमे पाँचटा इलेक्ट्रन एखे आई मैंगानीजर क्षेत्र पाँच इलेक्ट्रन थ्री डी ते और आयरण के क्षेत्र देखो आए का इलेक्ट्रन क्योंकि एखे चले आस जगह जोगुल इलेक्ट्रन थ्री डी ते आई जगह क्योंकि इलेक्ट्रन तरह अनेक बे तो यह बला हलो जगह अच्छा इलेक्ट्रन जो थे धरो ये एक निक्लियस चारपाशे कि इलेक्ट्रन थे तईना अच्छा इलेक्ट्रन थे बुझल इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन अच्छा इलेक्ट्रन जो भी धरो एम एक जस्ट राफे राफ आकाल ठीक है तो ये इलेक्ट्रन जो थे निउक्लिया चारपाशे इलेक्ट्रनगुलो क्योंकि परस्पर माजे आर विकर्षण बल आसे तईना इलेक्ट्रनगुलो निजे माजे क्योंकि विकर्षण बल आसे अनेक प्रचुर मैं इलेक्ट्रनगुल जोगुल इलेक्ट्रन थे परस्पर परस्पर के कि विकर्षण कर अच्छा तो ये इलेक्ट्रन रिपालसन ठीक है इलेक्ट्रन रिपालसन इलेक्ट्रन विकर्षण बोले तो यगे देखो थ्री डी ते इलेक्ट्रन रिपालसन जमन है यगे क्योंकि थ्री डी ते इलेक्ट्रन रिपालसन तरह से अनेक बेसि ठीक है ये जगह थ्री डी ते इलेक्ट्रन रिपालसन क्यों अनेक अनेक बेसि अच्छा यगे देखो तो इलेक्ट्रन रिपालसन कम है ये क्योंकि सब चाहते बेसि है कारण एखे थ्री डी ते इलेक्ट्रन सब चेहरे बेसि परमाणे आसे एकदम धर ये देखो ये दसटा आसे जगह आठटा आसे ठीक है एकदम एखे क्योंकि अनेक बेसि परमाणे आसे ठीक है तो यही जगह इलेक्ट्रन रिपालसन सब चाहते बेसि ता देख जे हमारे नियम अनुजाई एखे कि हवा उचित जेहेतु जेडे मान बाढ़ते हीज एटमिक रेडियस कमे जावा उचित अब एक क्षेत्र में इलेक्ट्रन रिपालसन खूब ही बेसि पर कम अच्छा एन एक कथा इलेक्ट्रन रिपालसन कम बेसि हम आसले कि जदि इलेक्ट्रन रिपालसन इलेक्ट्रन विकर्षण निजे मध्य अनेक बेसि है तो हमें देख तो ये एटमिक रेडियस कि आस्ते आस्ते बेड़े जाते चाचेना ये इलेक्ट्रनगुलो ये विकर्षण करते से इलेक्ट्रनगुलो ये विकर्षण कर सर जाते चाच्चे मैं विकर्षण मानी कि परस्पर के दूरे सर जावा सो जो तो बेसि इलेक्ट्रन रिपालसन एटमिक रेडियस क्योंकि तत तो तो बेसि बाढ़ते थक हमें कि बेपार बुझाते पर इलेक्ट्रन रिपालसन मिनिंगटाई हमें एटमिक रेडियस बाढ़ा अच्छा तो जेहतु एखे इलेक्ट्रन रिपालसन बेसि जे एखे कि जेडे मान इम बाढ़ते से हिसाब से अटोमिक रेडियस कमा उचित आर इलेक्ट्रन रिपालसन एक क्षेत्र में बेसि 
इलेक्ट्रन रिपालसन क्यों बेसि सो से हिसाब से आर कि एटमिक रेडियसा बाढ़ा उचित ठीक है तो ये दुईटा जी मैं विपरीतधर्मी जो फैक्टर ये दुईटा कि परस्पर के नाकोच कर देजा कि है ये जैगे एटमिक रेडियसटा चार्टार क्षेत्र में मोटामोटी कन्सटैंट थे बेपार्ट बुझाते पर चार्टार क्षेत्र एटमिक रेडियस मोटामुटी कन्सटैंट अच्छा एक क्षेत्र में कि है जेल मान अत मैं गुरुत्व रखे ना जो जेल मान बाढ़ते से बोले आस्ते आस्ते एटमिक रेडियस कमे जाए आसल अत गुरुत्व रखे ना क्यों य जगह इलेक्ट्रन रिपालसन प्रचंड परमाणे बेसि इलेक्ट्रन रिपालसन प्रचंड बेसि परमाणे थे ये एटमिक रेडियस आस्ते आस्ते कि बेड़े जाए ठीक है एक बुझाते पर अच्छा तो ताल ये बोझा गल अच्छा यगे क्योंकि इलेक्ट्रन रिपालसन तेम नाई ठीक है इलेक्ट्रन रिपालसन तेम खूब कम मैं खूब ही कम ठीक है इलेक्ट्रन रिपालसन खूब कम अच्छा तो ये कि मैं जेड मान बाढ़ार संगे संगे आस्ते आस्ते एटमिक रेडियस कमे जाए अच्छा तो देखो तेल तुम्हारे एक कोश्चिन आसते ही पे जो एन चार नंग पर क्षेत्र में डिब डिब्लक मूल्य क्षेत्र में जानते चाहिए एटमिक रेडियस क्या भाव क्रमे क्रमे कमे जाए बाड़े क्यों से क्यों जानब कारण कि देखो ये झमेलाटा कथा लागे जगह आस्ते आस्ते मैं एटमिक रेडियस बाढ़ते से आर य जगह देखो आस्ते आस्ते कमे गे सो एम एक मैं ए रखम एक बेपार पैच लेगे जाए टाइटानियम और हे निकल अथवा टाइटानियम और कपार ये दुईटार कि आर मैं एटमिक रेडियस एक ही क्या मैं एखे जेहतु अनेक बेसि छो से कमे गे आर कमा के बाढ़ सो मजे को एक ही हो जाए कि ना एरक एक झमेला है ठीक है तो ये आसले एकदम मूल क्रोम कि तुम्हारा देखा अच्छा तो यही हम मूल क्रोम जो देखो सब चे बी हम स्कैंडियम तर टाइटानियम जिंक एरपर हलो ये क्रोमियम मैंगानीज आयरन और कपार य चार्टार इक्ुअल तपर हे कोबाल तपर निकेल ठीक है तो कथा हल ये क्या भाव मे रखब यो पुरो विच्छिन्न हो गो अनियमित हो गो तईना तो ये मे रखार जो मैं एम जस्ट एक छंदे मत मने रखा जाए जो यहाँ देखो स्कूटी स्कूटी जिंक भाई छाड़ा क्यों नहीं ठीक है अच्छा जिंक भाई धरो छाड़ा दिए कि क्यों नहीं ठीक है ये यहाँ हम निकेल नहीं निकेल क्यों हे कोबाल्ट ठीक है तपर हे भाई भैनाडियम जिंक तो जिंक टाइटानियम हो ते ते कि नाई तो स्कूते हो स्कैंडियम ठीक है अच्छा तो ये देखो स्कैंडियम थे एकदम जिंक पर्यटन जो कटा बाकी थक जस्ट कि करवा मजखने से कटा बसाय दे ठीक है फार्ष्टे ये छंद अनुसारे फार्ष्टे चार्ट और लास्टर दुईटा लिखे नहींवा तपर मजखने जो कटा बाकी थको से कटा इक्ुअल दिए दीवा ठीक है ये हमें मूलत एटमिक रेडियस जी मैं क्रोम से मैं तुम्हार चार नंग पर डिब्लक मूल्य जो एटमिक रेडियस क्रोम ठीक है अच्छा